বিসমুল্লাহ রহমান রহিম আসসালামু আলাইকুম পল্লবী মহিলা ডিগ্রি কলেজের অনলাইন ক্লাসে প্রিয় দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের সবাইকে স্বাগত আশা করি আল্লাহর অশেষ সহমতে তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো এবং নিরাপদে আছো তো যথা সময় আমি মাহানা ডাক্তার হাজির হয়েছি তোমাদের সঙ্গে বাংলা দ্বিতীয় পত্র ক্লাসে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ গত ক্লাসে আমি সমাস নিয়ে আলোচনা করছিলাম তো সেই ক্লাসে আমি সমাস অধ্যয়নটি শেষ করতে পারিনি তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি সমাসের দ্বিতীয় ক্লাস শুরু করছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আজকে আমি তোমাদেরকে পড়াবো দ্বিগু সমাস এবং কর্মধারণ সমাস মূল পর্বে আলোচনা করার আগে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ চলো আমরা সমাসের পরিভাষা সম্পর্কে জেনে নিই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা শুরু করি সমাসের समासभाषा समूह की प्रथम आसो देखो समस्मान पद समस्मान पद हाँ गत क्लस शिखे जो समस्मान पद का बोले समास प्रक्रिया जे जे पद मिले समस्त पद की गठित है ता बान पद जेमन देखो जिन राजा तीन ऋषि राजस्व हाँ जिन राजा ऋषि राजस्व समाज प्रक्रिया जे जे पद मिले समस्त पद की गठित हल ये प्रत्येक पद के समस्मान पद बोले তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের কাছে এটা পরিষ্কার হয়েছে যে সমস্যমান পদ কি যে সমাস প্রক্রিয়ায় যে যে পদ মিলে এই সমস্ত পদটি গঠিত হয় সেই পদগুলোকে বলা হয় সমস্যমান পদ অর্থাৎ যিনি রাজা তিনি ঋষি এক একটি সমস্যমান পদ এরপরে আসো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সমস্ত পদ হ্যাঁ সমস্ত পদটা কি দেখো সমস্ত পদ समस्त पद समासबद्ध पद समस्त पद समासबद्ध पद की समस्मान पद गो मिले जो नतून पद की गठित हो कर लो हाँ এই যে সমস্যমান পদ হলো যিনি রাজা তিনি ঋষি এই সমস্যমান পদগুলো মিলে এই সমস্ত পদটি গঠিত করলো রাজস্বী এই রাজস্বীটাই হলো তোমার সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ তাহলে কি দাঁড়ালো যে সমস্যমান পদ মিলে যে নতুন পদটি গঠিত করলো বা গঠন করলো সেটাই হচ্ছে সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এখন আসো আমরা আলোচনা করি ব্যাস বাক্য নিয়ে ব্যাস বাক্য ব্যাস বাক্য কি যে এই সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদটিকে ভাঙলে যে বাক্যটি পাওয়া যায় সেটি হলো ব্যাস বাক্য হ্যাঁ অন্যভাবে আমরা বলতে পারি যে समस्मान पदगुलो मिले जे वाक्य गठित हल से हे व्यस वाक्य कि जिन राजा तीन ऋषि यटाई हल पुरोटाई एक वाक्य सेटाई हल व्यस वाक्य और आलदा आलदा जो बोली दिन राजा तीन ऋषि तालो एक पद हल समस्मान पद 
এই সমসমান পদ মিলে যে বাক্যটি গঠিত হচ্ছে সেটাই হচ্ছে ব্যাস বাক্য প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে ব্যাস বাক্য কি এখন আসো আমরা পূর্বপদ এবং পরপদ কি সেটা জেনে নিই পূর্বপদ কি যে এই সমস্ত পদটিকে ভাঙলে দুটো অংশ পাওয়া যায় দেখো সমস্ত পদটিকে যদি ভাঙি তাহলে কি পাওয়া যাচ্ছে যে রাজা এবং ঋষি এই দুটো পদ পাওয়া যাচ্ছে হ্যাঁ রাজা এবং ঋষি তাহলে রাজা হচ্ছে পূর্বপদ হ্যাঁ প্রথম অংশটিকে বলা হয় পূর্বপদ এবং দ্বিতীয় অংশটিকে বলা হয় পরপদ তাহলে রাজা হচ্ছে পূর্বপদ আর হলো ঋষি ঋষিটা হচ্ছে পরপদ তাহলে এই সমস্ত পদটিকে ভাঙলে দুটো অংশ পাওয়া যায় প্রথম অংশকে বলা হয় পূর্বপদ এবং দ্বিতীয় অংশকে বলা হয় পরপদ অর্থাৎ রাজস্বি হল সমস্ত পদ এবং এই রাজস্বিটিকে ভাঙলে আমরা দুটো অংশ পাই রাজা এবং ঋষি রাজাটা হলো পূর্বপদ এবং ঋষি হচ্ছে পরপদ প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখন আসো এই সমস্ত পদ হ্যাঁ এই যে রাজস্বি সমস্ত পদ এই সমস্ত পদ কি লেখার রীতিটা আমরা জেনে নিই সমস্ত পদ বা সমাসবদ্ধ পদ লেখার রীতি সমাস প্রক্রিয়ায় সমস্ত পদটি যে গঠিত হচ্ছে তা মূলত এক পদ হিসাবে লেখা হয়ে থাকে তবে লেখার ক্ষেত্রে এটাকে আমরা বিভিন্নভাবে লিখে থাকি যেমন দেখো নীলের এক পদ হিসাবে নীলের এক পদ হিসাবে আমরা সমাসবদ্ধ পদটি বা সমস্ত পদটিকে এক পদ হিসাবে লিখে থাকি যেমন দেখো সময় সংক্রান্ত সূচি সময় সংক্রান্ত সূচি কিভাবে সময় সূচি নিরে এক পদ হিসাবে এখানে কিন্তু আমরা এক পদ হিসাবে এই সমাসবদ্ধ পদটি আমরা লিখছি হ্যাঁ মাঝখানে কোনো হাইফেন বা দুটো পথকে আমরা আলাদাভাবে লিখছি না হ্যাঁ সমাস প্রক্রিয়ায় আমরা এই সমস্ত পথটিকে নিরেট এক পদ হিসাবে লিখে থাকি আবার দেখো কখনো কখনো উচ্চারণ এবং অর্থ বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কায় আমরা দেখো খেয়াল করে দেখো উচ্চারণ বা অর্থ বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কায় কখনো কখনো আমরা দুটো পদের মধ্যে হাইফেন দিয়ে রাখি
হাইফেন দেওয়া হয় দুটো পদের মাঝখানে দুটো পদের মাঝখানে হাইফেন দেওয়া হয় এটা কেন দেওয়া হয় উচ্চারণ এবং অর্থ বিভ্রান্তি ঘটার আশঙ্কায় হ্যাঁ যেমন দেখো স্কুল ও কলেজ उच्चारण करते अर्थे विभ्रांति घटे उच्चारण उच्चारण विकृति हम এই কারণে এই আমরা দুটো পদের মাঝখানে হাইফেন বসিয়ে আমরা এই সমস্ত পদটিকে লিখে রাখি হ্যাঁ লিখি আর কি দেখো স্কুল ও স্কুল ও কলেজ স্কুল কলেজ সেটা যদি আমরা হাইফেন না দিই তাহলে হবে স্কুল ও কলেজ তাহলে সেখানে আমরা অর্থের বিভ্রান্তি ঘটছে এই আশঙ্কায় আমরা দুটো পদের মাঝখানে হাইফেন বসিয়ে আমরা এই সমস্ত পদটিকে লিখি এখন আসো যে আবার কখনো কখনো কিন্তু দুটো পদের মাঝখানে হাইফেনও বসানো হয় না দুটো পদ আলাদাভাবে লেখা হয় দুটো পদ আলাদাভাবে লেখা হয় शब्द के दो पद के आलदा भाव लिखी की घी दिए भाजा घी भाजा तो ये समस्त पद टी तीन तीन टी उपाय लिखे थी जे कख कख नीरेट एक पद हिसाब जेमन समय संक्रांत सूची समय सूची आर अर्थ अर्थे विभ्रांति उच्चारण तारतम्य कारण कख कख दुटो पदर मजखने हाइफेन बसिए लिखे थी आर कख कख दुटो पदर मजखने हाइफेनो बसिओना दुटो पद के आलदा भावे लिखे थी जेमन घी दिए भाजा घी भाजा प्रिय शिक्षार्थी बिंदु ये समस्त पद की लेखार नियमगुलो क्यों तुम्हारे अवश्य जानते हैं এখন আসো আমরা সমাজ সমাস নির্ণয়ের সহজ কৌশল যে রীতি সেটা জেনে নেই সমাস दिगु समास समहार समि अर्थे समि अर्थे दिगु समास पूर्व पदे संख्यावाचक शब्द थे पर पदे विशिष्ट पद थे समहार समस्त अर्थ समस्त पद टी गठन कर तो ख्याल करो जो समहार समि अर्थे संख्यावाचक शब्द विशिष्ट पदे जो समस्या है से दिगु समास प्रिय शिक्षार्थी बिंदु तुम्हारा सब समय ख्याल कर संख्यावाचक शब्दी आना एवं समहार समि अर्थे समस्ट समस्त पद टी निर्णय क्या 
এই দুটো থাকলে তোমরা অবশ্যই সেটা দ্বিগু সমাসের অন্তর্ভুক্ত করবে এখন আসো কর্মধারের সমাস বিশেষ্য বিশেষণ থাকবে হ্যাঁ কখনো পূর্ব পদে বিশেষ থাকবে পর পদে বিশেষণ থাকবে এবং কখনো বা পূর্ব পদে বিশেষণ থাকবে পর পদে বিশেষ্য থাকবে এবং এই দু এই পদ দুটো মিলে যে নতুন পদটি গঠন করছে অর্থাৎ সমস্ত পদটিও বিশেষ্য বা বিশেষ্য হবে তাহলে আমরা বিশেষ্য বা বিশেষণ বিশেষণ বা বিশেষ্য দেখলেই আমরা সেটা কর্মধারার সমাসে অন্তর্ভুক্ত করব তাহলে কর্মধারার সমাস হলো বিশেষ্য এবং বিশেষণের খেলা এখন দেখো তৎপুরুষ সমাস হলো বিভক্তি লোকের খেলা বিভক্তি লোকের খেলা হ্যাঁ বিভক্তি লোক পায় তৎপুরুষ সমাসে তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব পদে বিভক্তি থাকে এবং এই বিভক্তি লোপ পায় তৎপুরুষ সমাসে এখন আসো তোমার বহুগৃহী সমাস বহুগৃহী সমাস কি যে অন্য কোন অর্থের প্রাধান্য পায় অর্থাৎ পূর্ব পদ এবং পরপদ এই দুটো পদের কোনটির অর্থের প্রাধান্য না পেয়ে তৃতীয় কোনো অর্থের প্রাধান্য পায় বা অন্য কোনো অর্থের প্রাধান্য ঘটে হ্যাঁ সেটা হচ্ছে বহুগৃহী সমাস হ্যাঁ এখন আসো অব্যয়ভাব সমাস অন্য কোনো অর্থের প্রাধান্য পায় পূর্ব পথে অব্যয় থাকবে অব্যয়ভাব সমাস পূর্ব পদে অব্যয় থাকে এবং এই অব্যয়ের অর্থ কিন্তু প্রাধান্য পায় সেটা হচ্ছে অব্যয়ভাব সমাস হ্যাঁ দ্বন্দ্ব সমাস দ্বন্দ্ব সমাস কিন্তু বহুগৃহী সমাসের বিপরীত অর্থাৎ বহুবৃহ সমাস হলো পূর্ব পদ এবং পরপদ কোনোটি অর্থের প্রাধান্য না ঘটিয়ে অন্য কোনো অর্থের প্রাধান্য ঘটে আর দ্বন্দ্ব সমাসে এই পূর্ব পদ এবং পরপদ উভয় অর্থের প্রাধান্য ঘটে এই জন্যে বলা হয়ে থাকে যে দ্বন্দ্ব সমাস এবং বহুবৃহ সমাস যেন বিপরীতমুখী প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু তোমরা যদি সংক্ষেপে এই ছয়টি সমাসের এই কৌশলটা মনে রাখো তাহলে কিন্তু তোমাদের সহজেই সমাস নির্ণয় করতে সুবিধা হবে উভয় অর্থে উভয় পদের প্রাধান্য উভয় অর্থে উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য উভয় পদের অর্থে প্রাধান্য পায় দ্বন্দ্ব সমাস
প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু এখন আসো আমরা দ্বিগু সমাস নিয়ে আলোচনা করি দ্বিগু সমাস দ্বিগু সমাস আমরা একটা সূত্র নির্ণয় করব সেই সূত্রের আলোকে আমরা সমস্ত সমাস নির্ণয় করব সেই সূত্রটা কি দেখো পূর্ব পর যোগ পরপর সমাজ সমস্ত পদ এই সূত্রটা আমরা মনে রাখব যে পূর্ব পদ যোগ পরপদ সমান সমস্ত পদ এই সূত্রের আলোকে আমরা সমস্ত সমাস আমরা গুলো সমস্ত যে সমাসের শ্রেণীবিভাগুলো আছে সেগুলো আমরা নির্ণয় করব যেমন দেখো পূর্ব পদ দ্বিগু সমাসে আমরা কী শিখেছিলাম যে পূর্ব পদে সংখ্যাবাচক শব্দ থাকবে শব্দ পরপদে থাকবে বিশিষ্ট পদ এবং এ দুটো মিলে সমস্ত পদ হবে সমষ্টি অর্থে তাহলে কি হচ্ছে সমাহার বা সমষ্টি অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ পদের যে সমাস হয় সেটা হচ্ছে তোমার দ্বিগু সমাস তাহলে কি হচ্ছে প্রথম পূর্ব পদে থাকবে সংখ্যাবাচক শব্দ পর পদে থাকবে বিশেষ পদ এবং সমাহার বা সমষ্টি অর্থে সমস্ত পদটি হবে হ্যাঁ উদাহরণ দিলে তোমরা তোমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে দ্বিগু সমাসের উদাহরণগুলো খেয়াল করো দেখো ত্রি ভুজে সংখ্যাবাচক শব্দ ভুজ অর্থ বাবু এটা হলো বিশেষ পদ বিশেষ পদ হ্যাঁ এই সমাহার বা সমষ্টি অর্থে ত্রিভুজ তাহলে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে মিলে যাচ্ছে যে সমাহার বা সমষ্টি অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ পদের যে সমাস হয় তাকে বলা হয় দ্বিগু সমাস এবং এই সমস্ত পদটি যে গঠিত হচ্ছে সেটাও হবে কিন্তু তোমার বিশেষ কেননা পূর্ব পদের অর্থে প্রাধান্য ঘটে অনুরূপভাবে আরও উদাহরণগুলো একটু খেয়াল করো চতুঙ্গের সমাহার সমাহার চতুরঙ্গ চতু অঙ্গের সমাহার চতু রঙ্গ হ্যাঁ চতু মানে চার অর্থাৎ পূর্ব পদে তোমার সংখ্যাবাচক শব্দ থাকতেই হবে এবং এই সমাহার বা সমষ্টি অর্থে হতে হবে তখনই কেবল সেটা দ্বিগু সমাস যেমন আরো আছে ছয় ঋতু সমাহার সর ঋতু শত অব্দের সমাহার শতাব্দী হ্যাঁ ইত্যাদি এই সকল উদাহরণগুলো হচ্ছে দ্বিগু সমাসে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তবে তোমরা সাবধান যে এই পূর্ব পদে সংখ্যাবাচক শব্দ দেখলেই কিন্তু সেটাকে দ্বিগু সমাস বলে মনে করো না হ্যাঁ 
পূর্বপদে তো সংখ্যাবাচক শব্দ অবশ্যই থাকতে হবে এবং এই সমাহার বা সমষ্টি অর্থে কেবল থাকলেই তখন সেটা দ্বিগু সমাস হবে অন্যথায় এই সমাহার বা সমষ্টি অর্থে যদি না থাকে তখন কিন্তু সেটা দ্বিগু সমাস হবে না দ্বিগু সমাসের প্রধান শর্তই হচ্ছে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বপদে থাকবে এবং সমাহার বা সমষ্টি অর্থে সমস্ত পদটি গঠিত হবে হ্যাঁ কিন্তু অন্য একটা উদাহরণ তোমরা খেয়াল করো দেখো দশ আনন যা দশ আনন দশ তো জানো সংখ্যাবাচক শব্দ আনন অর্থ মাথা দশানন হলো রাবণ তাহলে কি হচ্ছে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্বপদে আছে ঠিকই কিন্তু সমাহার বা সমষ্টি অর্থে কিন্তু সমস্ত পদটি গঠিত হয়নি এই কারণে এটি কিন্তু দ্বিগু সমাসের অন্তর্ভুক্ত নয় হ্যাঁ সমাহার বা সমষ্টি অর্থে থাকলেই কেবল সেটা দ্বিগু সমাস হবে যেহেতু এখানে সমাহার বা সমষ্টি অর্থে নেই যদিও পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ আছে হ্যাঁ তা সত্ত্বেও এটা দ্বিগু সমাস হবে না এটা হচ্ছে বহুগৃহী সমাস বহুগৃহী সমাস প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা অবশ্যই খুব ভালো মতো খেয়াল করে তোমরা সমাস নির্ণয় করবে যে পূর্বপদে সংখ্যাবাচক শব্দ অবশ্যই দেখবে এবং সমাহার বা সমষ্টি অর্থে যদি কেবল হয় তাহলেই সেটা দ্বিগু দ্বিগু সমাসের অন্তর্ভুক্ত হবে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু এখন আসো আমরা কর্মধারার সমাস নির্ণয় করব কর্মধারার সমাস কর্মধারার সমস্যা আমরা তো শিখেছিলাম যে বিশিষ্ট বা বিশেষণের থাকবে অর্থাৎ বিশেষণ বা বিশেষণ ভাবাপন্ন পদের সাথে বিশেষ বা বিশেষ ভাবাপন্ন পদের যে সমাস হয় সেটা হচ্ছে কর্মধারার সমাস আমরা ওই সূত্রটি লিখি দেখো পূর্বপদ পরপদ সমান সমস্ত পদ দেখো পূর্বপদে কখনো বিশিষ্ট থাকবে পরপদেও কখনো বিশিষ্ট থাকবে এবং পূর্বপদ এবং পর্বত মিলে যে নতুন পদটি বা সমস্ত পদ গঠিত হবে সেটাও কিন্তু বিশিষ্ট হবে আবার দেখো পূর্বপদে বিশিষ্ট থাকবে পরপদে বিশিষ্ট হবে এবং সমস্ত পদটি বিশিষ্ট হবে কেননা পরপদের অর্থে প্রাধান্য ঘটে তারপরে দেখো বিশেষণ পূর্বপদে থাকবে পরপদে বিশিষ্ট থাকবে এবং সমস্ত পদটিও বিশিষ্ট হবে তারপরে দেখো পূর্বপদে বিশেষণ পরপদেও বিশেষণ এবং সমস্ত পদটিও কিন্তু বিশেষণ হবে এই চারটি নিয়মে কিন্তু আমরা কর্মধারার সমাস নির্ণয় করব সেটা কি সূত্র যে পূর্বপদে যখন বিশেষ থাকবে পরপদে বিশেষ থাকবে তাহলে যে নতুন পদটি বা সমস্ত পদটি গঠিত হবে সেটাও কিন্তু বিশেষ হবে আবার পূর্বপদে বিশেষ থাকবে পরপদে বিশেষণ থাকবে 
এবং নতুন পদটি কিন্তু বিশেষণ হবে যেহেতু পরপদের অর্থে প্রাধান্য ঘটে কর্মধারার সমস্যা তারপরে দেখো পূর্বপদে বিশেষণ পরপদে বিশেষ্য সমস্ত পদটিও বিশেষ্য হবে আবার পূর্বপদে বিশেষণ পরপদে বিশেষণ সমস্ত পদটিও বিশেষণ হবে এই চার প্রক্রিয়া আমরা কর্মধারার সমাস নির্ণয় করব এখন আসো আমরা এই চার প্রক্রিয়ার উদাহরণগুলো খেয়াল করি হুম বিশেষ্য যোগ বিশেষ্য বিশেষ্য এই উদাহরণটা দেখো राजर्षि जिन राजा पूर्व पदे विशेष पर पदे विशेष এবং যে সমস্ত পদটি গঠিত হলো সেটাও কিন্তু বিশেষ্য অনুরূপভাবে যিনি যশ তিনি সাহেব যশ সাহেব হুম এখন আসো যে পূর্বপদে বিশেষ্য পরপদে বিশেষণ পূর্বপদে বিশেষ্য পরপদে বিশেষণ দেখো পূর্বপদে বিশেষ্য অরুণ মানে সূর্য পূর্বপদে বিশেষ্য রাঙা অর্থ রঙিন পরপদে বিশেষণ এবং এই দুটো মিলে যে সমস্ত পদটি গঠিত হলো সেটাও কিন্তু বিশেষণ অরুণ রাঙা অরুণ মানে তো সূর্য ঠিক সূর্য না সূর্যের মতো যে আভাটা যে রঙিনটা যে রংটা সেটাকেই কিন্তু এখানে বোঝানো হচ্ছে এখানে কিন্তু সূর্যটাকে বোঝানো হচ্ছে না হ্যাঁ এ কারণে এটা কিন্তু বিশেষণ হ্যাঁ তুষারের ন্যায় ধবল তুষার ধবল হ্যাঁ দেখো এটা এই উদাহরণগুলো খেয়াল করবে খুব ভালো করে তুষারের ন্যায় ধবল তুষার ধবল তুষারের ন্যায় ধবল তুষার ধবল অর্থাৎ তুষার বরফের মতো সাদা হ্যাঁ এখানে এটা কিন্তু বিশেষণ তুষার মানে তুষার বরফ এটা কিন্তু বিশেষ্য কিন্তু ধবল সাদা এটা হলো বিশেষণ দুটো মিলে যে সমস্ত পদটি গঠিত হলো সেটাও কিন্তু বিশেষণ ঠিক তুষার নয় তুষারের মতো যে সাদা রংটা সেটাই বোঝানো হচ্ছে সমস্ত পদে এরপরে আসো যে বিশেষণ এবং বিশেষ্য বিশেষণ পূর্বপদে বিশেষণ পরপদে বিশেষ্য সমস্ত পদটা হবে বিশেষ্য সেটা উদাহরণ কি দেখো যে মহান যে নবী যে নবী মহানবী মহান হলো বিশেষণ নবী হলো বিশেষ্য দুটো মিলে যে সমস্ত পদটি গঠিত হচ্ছে সেটাও কিন্তু বিশেষ্য কেননা পূর্বপদে বিশেষ্য আছে হ্যাঁ অনুরূপভাবে কাঁচা যে লঙ্কা কাঁচা লঙ্কা হ্যাঁ এগুলো হচ্ছে তোমার পূর্বপদে বিশেষণ পরপদে বিশেষ্যের উদাহরণ এখন আসো যে বিশেষণ যোগ বিশেষণ পূর্বপদে বিশেষণ পরপদেও বিশেষণ বিশেষণ সমস্ত পদটিও হবে বিশেষণ সেটার উদাহরণ কি দেখো 
গণ্য যিনি মান্য তিনি গণ্য মান্য আবার দেখো পণ্ডিত হয়ে মূর্খ যিনি তাহলে কি হচ্ছে পূর্বপদে বিশেষণ পরপদে বিশেষণ এবং সমস্ত পদটিও কিন্তু বিশেষণ গণ্য যিনি মান্য যিনি গণ্য মান্য হ্যাঁ আবার দেখো পণ্ডিত হয়েও যিনি মূর্খ পণ্ডিত মূর্খ মানে ওই গুণটাকে দোষ বলো বা গুণ বলো সেটাকে কিন্তু বোঝানো হচ্ছে হ্যাঁ এই জন্যই এটা ভীষণ তো এই চার উপায়ে আমরা কর্মধারা সমাস নির্ণয় করব প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু কর্মধারা সমাস পাস প্রকার সাধারণ কর্মধারা সমাস মধ্যপদ লোপী কর্মধারা সমাস রূপক কর্মধারা সমাস উপমান কর্মধারা সমাস ও ভূমিত কর্মধারা সমাস এই পাঁচ প্রকার সমাস প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু কর্মধারা সমাসের অন্তর্ভুক্ত আমরা এর পরের ক্লাসে এই কর্মধারা সমাসের যে শ্রেণীবিভাগ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব প্রিয় শিক্ষার্থীবিন্দু সে পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এবং নিয়মিত অনলাইন ক্লাসগুলো তোমরা করতে থাকো আর তোমাদের যে অ্যাসাইনমেন্টগুলো দেওয়া হচ্ছে কলেজে সেগুলো কিন্তু ভালো মতো তোমরা করবো তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ